Welcome you to this uh, Bible study about the Holy Spirit uh, transforming our lives. Ich heiße dich willkommen zu dieser Bibelstunde, die darum handelt, wie der Heilige Geist dein Leben verändert. How the Holy Spirit can transform our lives. Der Heilige Geist unser Leben transformieren kann. Uh, there is something that uh, we need to see in John chapter 8 verse 31 and verse 32. Gibt etwas, was wir uns anschauen müssen in Johannes 8 Vers 31 und 32. Jesus speaking to the believing Jews, he said unto them, if you continue in my word, you are my disciples indeed. In Jesus er sprach zu den gläubig gewordenen Juden und er sagte, wenn ihr wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. If you continue in my word, Wenn ihr in meinem Wort weitermacht, John 8, 31 and verse 32, Johannes 8, Vers 31 und 32. If you continue in my word, then you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit kennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Said, Continue in my word. Sagte, macht weiter in meinem Wort. Yeah. So we need to continue in the word of God. Also wir müssen in dem Wort Gottes bleiben. Uh, the word of God is our life. Das Wort Gottes ist unser Leben. The word of God is what the Holy Spirit will use to transform our lives. Ja, das Wort Gottes ist was der Heilige Geist gebrauchen wird, um unser Leben zu transformieren. Because His word is truth. Weil sein Wort Wahrheit ist. We read in John chapter 17, verse 17. Lesen Johannes 17, Vers 17. Sanctify them through thy truth, for your word is truth. Heilige sie durch deine Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. So, uh, and uh, Jesus said in uh, John 8, verse 36. Und Jesus sagte in Johannes 8, Vers 36. He says that if the Son therefore shall set you free, you shall be free indeed. Und dort sagt er, wenn aber der Sohn euch frei machen wird, so werdet, werdet ihr wahrhaftig frei sein. So his word sets us free. Also sein Wort macht uns frei. This is why the devil must use the opposite of uh, his word. Deswegen muss der Teufel das Gegenteil seines Wortes gebrauchen. The devil is a liar. Der Teufel ist ein Lügner. We read this scripture in John chapter 8 verse Uh, 44. Wir lesen die Schrift in Johannes 8, Vers 44. Says that you are of the devil uh, uh, and uh, uh, you are of the devil. Uh, it's like your father is the devil. Und sie, ihr seid aus dem Teufel, dass du, dass der Vater euer Teufel ist. Yes, uh, and he's the father of lies. Und er ist der Vater der Lügen. And uh, if he says a lie, he is speaking. His native language. Wenn er eine Lüge sagt, dann spricht er seine Muttersprache. For his sin from the beginning. Er hat von Anfang an gesündigt. And he abides not in the truth. Und er bleibt nicht in der Wahrheit. Yeah, he is the father of lies. Er ist der Vater der Lügen. Uh, the reason why Jesus Christ came to this earth. Und der Grund, warum Jesus Christus auf diese Erde kam, to, is to establish the kingdom of God. Ist um das Königreich Gottes zu gründen. The reason why He died on the cross, der Grund, weshalb er am Kreuz gestorben ist, was to take away sin. war es, um Sünde wegzunehmen. He became the Lamb of God, er wurde zum Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. So Jesus kicked sin off the way. Also Jesus hat die Sünde aus dem Weg geräumt. Das ist, was du in John Kapitel 1 in verse 29. Das liest in Johannes 1, Vers 29. Uh, behold the Lamb of God, That take away the sin of the world. Wie das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. So Jesus took away the sin of the world. Also Jesus nahm die Sünde der Welt weg. So if you are a believer, also wenn du ein Gläubiger bist, a believer is not a sinner. Ein Gläubiger ist kein Sünder. A believer is transformed. Ein Gläubiger ist transformiert. Uh, the righteousness of God is imputed on you. Die Gerechtigkeit Gottes wurde auf dich gelegt. That's what we read in 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Das lesen wir in 2. Korinther 5 Vers 21. It says that he made him sin for us. He who knew no sin that we might be made the righteousness of God in him. Er hat ihn zur Sünde gemacht, den der keine Sünde kannte, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 
So the reason why Jesus died on the cross der Grund, weshalb Jesus am Kreuz gestorben ist, was because of our sins. war wegen unserer Sünden. And it's clearly written in 1 Corinthians 15, verse 3. Und es ist deutlich geschrieben in 1. Korinther 15, Vers 3. Uh, uh, according to the scriptures, Christ died for our sins. Gemäß der Schriften, Christus ist für unsere Sünden gestorben. According to the scriptures. Nach den Schriften. He died for our sins. Ist er für unsere Sünden gestorben? So the reason why he died. Also der Grund, weshalb er starb. Not to uh, kick away the devil. Nicht um den Teufel aus dem Weg zu räumen. Uh, but to kick away sin. Sondern Sünde aus dem Weg zu räumen. To destroy the Power of sin. Um die Macht der Sünde zu zerstören. Yeah, that, this is something that you need to know, and that's why we read a scripture in uh, Romans chapter 6 verse 14. Das ist was du wissen musst. Deswegen lesen wir eine Schrift in Römer 6 vers 14. It says that for sin shall have no dominion over you, for you are not under the law, but by grace. Es sagt, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Sin shall have no dominion over you. Sünde wird nicht über euch herrschen. Sin has no power over you. Sünde hat keine Macht über euch. Because Jesus took away sin weil, Sünde, of the way. weil Jesus die Sünde weggenommen hat. Yeah, you read uh, this scripture in Galatians chapter uh, 1 verse verse 4. Lest die Schrift in Galater 1 vers 4. Uh, what he did was uh, he gave himself For our sins. Was er getan hat, er hat sich selbst gegeben für unsere Sünden. So why did Jesus die? Also warum ist Jesus gestorben? Not because of the devil. Nicht wegen des Teufels. He, Jesus did not have the devil on his mind. Jesus hatte den Teufel nicht in seinen Gedanken. No. Nein. He knew that the only way he could transform uh, our lives. Er wusste die einzige Art und Weise, wie er unser Leben transformieren kann. Is to become sin for us. Ist, wenn er für uns zur Sünde würde. We read here, he gave himself for our sins. Wir lesen hier, dass er sich selbst gegeben hat für unsere Sünden. So if God get ready to do something in your life, also wenn Gott sich bereit macht, etwas in deinem Leben zu tun, he will not chase away every devil of sickness. He will not chase away every devil of The bondage. Dann wird er nicht jeden Teufel der Krankheit oder der Knechtschaft weg oder verjagen. If he gets ready to do something in your life, wenn er sich bereit macht, etwas in deinem Leben zu tun, yeah, he, he will impute his righteousness on you. He will transform you onto his own image. Dann wird er seine Gerechtigkeit auf dich legen. Er wird dich transformieren in sein eigenes Ebenbild. He forgives you. Totally. Er vergibt dir vollständig. Everyone that came to God received a new life through the forgiveness of their sins. Jeder der zu Gott kam hat ein neues Leben empfangen durch die Vergebung ihrer Sünden. The new life doesn't come because some devils left you. Und das das neue Leben kommt nicht weil einige Teufel dich verlassen haben. The new life comes when your sins are forgiven. Das neue Leben kommt wenn deine Sünden vergeben wurden. And that's why every believer must be sure of this truth. Deswegen muss sich jeder Gläubige dieser Wahrheit sicher sein. We read this scripture in First uh, John chapter 1 and verse 7. Wir lesen die Schrift in 1. Johannes 1 Vers 7. If we walk in the light as he is in the light. Wenn wir in dem Licht wandeln wie er in dem Licht ist. We have fellowship of one another. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander. And the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. Und das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. That's something The believer must know. Das ist etwas, was der Gläubige wissen muss. Please, uh, I know a lot of people. A lot of people know that prayer is so good. Bitte, ich weiß, dass viele Leute wissen, dass Gebet so gut ist. Yeah, most of you love to pray. Die meisten von euch lieben es zu beten. And nearly every Christian knows that it is nearly a must for us to pray. Und fast jeder Christ weiß, dass es eigentlich fast ein Muss ist, dass wir beten. But he, The, the truth is, Aber die Wahrheit ist, most Christians don't pray. die meisten Christen beten nicht. They know, we know that we have to pray. Wir wissen, dass wir beten müssen. Most Christians don't pray. Die meisten Christen beten nicht. And most Christians, I'm sorry to say this, Und die meisten Christen, es tut mir leid, das zu sagen, uh, they, they make people pray their prayer for them. sie lassen andere Leute ihr Gebet für sie beten. Many Christians have become Pray for me, pray for me, Christians. Viele Christen sind zu bete für mich, betet für mich, Christen geworden. Someone must tell the truth. Jemand muss die Wahrheit sagen. It's true. Es ist wahr. Majority of the Christians. Die Mehrheit der Christen. 
They don't pray. Sie beten nicht. Unfortunately, we have become pray for me, pray for me. Can you pray for me? Can you pray for me? Can you pray for me? Und leider sind wir dazu geworden. Bete für mich, bete für mich. Kannst du für mich beten? I'm not saying that if you ask someone to pray for you, it's sin. Und ich sage nicht, dass wenn du jemanden darum bittest, für dich zu beten, dass das Sünde ist. I'm not saying that uh, asking to be prayed for is not biblical. Und ich sage nicht, dass um, um Gebet zu bitten, dass das nicht biblisch ist. Yeah, what I'm trying to say here is, Was ich versuche hier zu sagen ist, you can pray your own prayer. du kannst dein eigenes Gebet beten. Your prayer works. Dein Gebet funktioniert. Now, the reason why most Christians don't pray, Jetzt der Grund, weshalb die meisten Christen nicht beten. The devil attacks the believer, der Teufel attackiert den Gläubigen. Their prayer life, ihr Gebetsleben How? Wie? Through condemnation. Durch Verurteilung. Uh, he, he lies to them. Er lügt sie an. You are not qualified to pray. Du bist nicht qualifiziert zu beten. You don't have what it takes to pray. Und du hast nicht, was es braucht, um zu beten. You are not spiritual enough to pray. Du bist nicht geistig genug, um zu beten. There is sin in your life. Es gibt Sünde in deinem Leben. Maybe there is a curse in your life. Vielleicht gibt es einen Fluch in deinem Leben. You need someone with a, a higher, superior Power, und du brauchst jemanden mit einer höheren, über dir stehenden Macht, to, to pray your for you. um dein Gebet für dich zu sprechen. So the condemnation comes. Also die Verdammnis kommt. You know, the devil attacks their prayer life by showing uh, the Christian you. Und der, der Teufel attackiert ihr Gebetsleben, indem er den Christen dich selbst zeigt. When the devil is condemning you, Wenn der Teufel dich verdammt, he will not show you Jesus. dann wird er dir nicht Jesus zeigen. He will show you you. Er wird dir de, dich zeigen. He will show you your weakness. Er wird dir deine Schwachheit zeigen. Er wird dir vielleicht und du denkst vielleicht, oh, ich, ich werde fasten, aber du hast nicht gefastet. So, what a failure you are. Und dann sagt er, was für ein Versager du bist. God is not happy with you. Gott, der ist nicht glücklich mit dir. Yeah, so, uh, why should you pray? Also warum solltest du beten? The last time you prayed, das letzte Mal, als du gebetet hast, you didn't get an answer. hast du keine Antwort bekommen. Two years ago, In zwei, vor zwei Jahren you prayed, hast du gebetet, no answer. keine Antwort. You are praying again. Du betest wieder. He lies to you, er lügt dich an, that, yeah, you're not qualified. dass du nicht qualifiziert bist. And, uh, if he shows you, you, Und wenn er dir dich zeigt, he will tell you, dann wird er dir zeigen, yeah, you see, uh, you are weak in this. dann wird er dir sagen, ah, du bist darin you schwach, angry. du bist da wütend geworden, you did this. du hast das getan, you did that. du hast das getan, Therefore, you are not qualified. deswegen bist du nicht qualifiziert. Das ist, warum Paul in uh, Romans chapter 8, verse 1 and 2. Deswegen lehrt Paulus in Römer Kapitel 8 Vers 1 und 2. He, Paul knew that the church of God goes through that. Paulus wusste, dass die Gemeinde Gottes dadurch geht. Said, therefore there is no condemnation. Und er sagte, deshalb gibt es nun keine Verdammnis mehr. No condemnation. Keine Verdammnis. To those who are in Christ Jesus. Für die, die in Christus Jesus sind. Who walk not after the flesh. Die nicht nach dem Fleisch wandeln. But after the spirit. Sondern nach dem Geist. When you go after the spirit, when you walk in the Holy Spirit. Wenn du dem, nach dem Geist gehst, wenn du in dem Heiligen Geist wandelst. The Holy Spirit will not show you you. Der Heilige Geist wird dir nicht dich zeigen. He will show you Jesus. Er wird dir Jesus zeigen. He will tell, he will, he will tell er wird dir sagen, that Jesus died for your sins. dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. The why he on the cross der Grund, weshalb er am Kreuz gelitten hat, was just of our sins. war einfach nur wegen unserer Sünden. And he said, It is finished. Und er sagte, es ist vollbracht. In, John 19, verse 30, In Johannes 19, Vers 30 he finished the redemptive work on the cross. er hat das erlösende Werk am Kreuz vollendet. He said, It is finished. Er sagte, es ist vollbracht. He finished destroying the power of sin. Er hat es vollbracht, die Macht der Sünde zu zerstören. Yeah, that's what you read in 1 Corinthians chapter 15. Das liest in 1. Korinther Kapitel 15. We read verse 54, 55, 56. Wir lesen Vers 54, 55 und 56. How, how sin was totally dismantled. Wie die Sünde komplett entmachtet wurde. When, uh, so when this Corruptible shall put on incorruptible. 
wenn aber dieses verwesliche Unverwesslichkeit anziehen wird und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, wie geschrieben steht, verschlungen ist der Tod im Sieg. Death is swallowed up. Verschlungen ist der Tod. And you know where it comes from. Und du weißt, woher das kommt. Vers 55. Vers 55. In 1 Corinthians 15. In 1. Korinther 15. Oh, death, where is your stink? Oh Tod, wo ist dein Stachel? Death is swallowed up. Der Tod ist verschlungen worden. Oh grave, where is your victory? Und Grab, wo ist dein Sieg? And verse 56, Und Vers 56. We read something amazing. Dann lesen wir etwas Unglaubliches. The, the, the stink of death is sin. Wir lesen dort, der Stachel der Sünde, des Todes ist Sünde. The, the stink Of death is sin. Der Stachel des Todes ist Sünder. So when Jesus hung on the cross, also als Jesus am Kreuz hing, his target was not the devil. Da war sein Ziel nicht der Teufel. His target was not death. Sein Ziel war nicht der Tod. His target was sin. Sein Ziel war Sünder. Jesus was made sin on the cross. Jesus wurde zu Sünder am Kreuz. That's why uh, uh, God uh, left him. Deswegen hat Gott ihn verlassen. He said, uh, my God, my God. Uh, yeah, the father left him. Und er gesagt, mein Gott, mein Gott, ja, der Vater hat ihn verlassen. Yeah, he, he had to forsake him. Er musste ihn verlassen. Before he was calling him Father, Father, but uh, before he died. Er wollte ihn Vater, Vater, und bevor my, er gestorben ist. He said, God. Aber bevor er gestorben ist, sagte er, Gott. Yeah, so there was separation. Also gab es da Trennung. Between him and God. Zwischen ihm und Gott. Because he has become sin for us. Weil er für uns zur Sünde wurde. And we read that the stink of death is sin and the strength of sin is the law. Und wir lesen, dass der Stachel der Sünde, des Todes Sünde ist und dass die Macht de, de, der Sünde, dass es das Gesetz ist. So this is why Jesus, when he he hung on the cross. Deswegen, als Jesus am Kreuz hing. All the sin of the world All die Sünde der Welt was heaped on him. wurde auf ihn geladen. In verse 57, Und Vers 57 we read that, oh, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. So now we read verse two of Romans chapter eight. Jetzt lesen wir Vers 2 von Römer Kapitel 8. It says that for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. The law of sin and death has been defeated. Das Gesetz der Sünde und des Todes wurde besiegt. Yes, if you read uh, Romans chapter 7 verse 24. Wenn du Römer 7 Vers 24 liest. Oh wretched man that I am. Oh, weil ich ein elender Mensch ich bin. Who shall deliver me from this body of death? Wer wird mich von diesem von diesem Körper des Todes befreien? Uh, the body of death. Der Körper des Todes. Uh, you know, uh, 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 the stink. Of death is sin. Der Stachel des Todes ist Sünde. So the one that delivered from the, this body of death. Also derjenige, der befreit von diesem von diesem Leib des Todes. Is Jesus Christ. Ist Jesus Christus. That's why you see in verse 25. Deswegen liest du in Vers 25. Oh, thanks be to God. Oh Gott sei Dank. Yes. Uh, yeah, Romans chapter 7 verse 25. Römer 7 Vers 25. He says, I thank God through Jesus Christ. Sag, ich danke Gott durch Jesus Christus. Uh, uh, yeah, our Lord. Unseren Herrn. So through Jesus Christ. Also durch Jesus Christus. The, the sin was destroyed. Wurde die Sünde zerstört. Uh, that's why uh, we read we read in Romans 6, 14, Deswegen lesen wir in Römer 6 14. He says uh, for sin Shall have no dominion over you. Denn Sünde wird nicht über euch herrschen. The power of sin is destroyed. Die Macht der Sünde ist zerstört so worden. A believer is a new creation. Also ein Gläubiger ist eine neue Schöpfung. A believer is not under the law, ein Gläubiger ist nicht unter dem Gesetz, but under the grace. sondern unter der Gnade. The reason why the devil can uh, be successful in condemning The Christian, und der Grund, weshalb der Teufel darin erfolgreich sein kann, die Christen zu verurteilen. Many Christians do not know the kind of uh, covenant we are under. 
Viele Christen kennen nicht die Art des, des Bundes, unter dem wir uns befinden. We are under grace. Wir sind unter Gnade. We are not under the law. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Uh, and, uh, under the law, Und unter dem Gesetz, wenn Sie James 2, Vers 10 James chapter 2 verse 10 Wenn du Jakobus 2 Vers 10 liest We read that for if a man shall keep the whole law and yet offend in one he is guilty of all Wir lesen denn wer irgend das ganze Gesetz halten wird aber an einem strauchen wird ist aller Gebote schuldig geworden Under the old covenant Unter dem alten Bund Under the law Unter dem Gesetz You keep the whole law. Du hältst das ganze Gesetz ein. You break one. Aber du brichst eins. You are guilty of all. Dann bist du alle Gebote schuldig so geworden. You have no chance. Also hast du keine Chance. Yeah. The ten commandments. Die zehn Gebote. And other commandments. Und there, andere Gebote. There were, no, there were not only ten commandments. Es gab nicht nur zehn Gebote. There, there were hundreds of them. Es gab hunderte von ihnen. So you keep the whole law. Also du hältst das ganze Gesetz ein. You offend in one. You are Guilty of all. Aber du strauchelst in einem Gebot, dann bist du aller Gebote schuldig geworden. Deswegen musst du Römer 6, Vers 14 verstehen. We are not under the law, Wir sind nicht unter dem Gesetz, but under the grace. sondern unter der Gnade. Under the grace of God. Unter der Gnade Gottes <lacht> It's so es ist so unglaublich. Everything that we, we have, alles, was wir haben, everything that we can be, alles, was wir sein können, ist unter der His grace. Ist unter seiner Gnade. The same first Corinthians 15. Dasselbe 1. Korinther 15. In Vers 10. In Vers 10. Uh, Paul said that by the grace of God I am what I am. Sagte Paulus durch die Gnade Gottes bin ich was ich bin. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. I am what I am. Bin ich was ich bin. Uh, and it's, it's, it said his grace which was bestowed upon me was not in vain. Und er sagte, und seine Gnade, die, die mir gegeben worden ist, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen. But not, it's not I, Aber dennoch nicht ich. But the grace of God. Which was with me. Sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Paul was so successful in his ministry. Paulus war so erfolgreich in seinem Dienst. And this is the secret. Und das ist das Geheimnis. Yes. He, He was under the, the grace. Er war unter der Gnade. When you are under the grace of God, Wenn du unter der Gnade Gottes bist, your prayer life is always effective. Dann ist dein Gebetsleben immer effektiv. Because the devil cannot condemn you. Weil der Teufel dich nicht verdammen kann. Yes, the, the, the devil when he is condemning you. Und wenn der Teufel dich verdammt, he shows you you. Dann zeigt er dir dich. When the Holy Spirit is leading you. Wenn der Heilige Geist dich leitet, the Holy Spirit shows you Jesus. Dann zeigt der Heilige Geist dir Jesus. And when you see Jesus, wenn du Jesus siehst, you see grace. Dann siehst du Gnade. You read John chapter 1. Du liest Johannes 1, Vers 17. Es sagt, dass die Lehre kam durch Mose. Sagt, das Gesetz kam durch Mose. Or the law was given by Moses. Oder das, Mose wurde durch, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. But grace and truth came by Jesus Christ. Aber Gnade und Wahrheit kam durch Jesus Christus. Grace and truth. Gnade und Wahrheit. Came by Jesus Christ. Kam durch Jesus Christus. Amazing. Unglaublich. So. Uh, Grace also Gnade and truth. und Wahrheit. That's what we need. Das ist, was wir brauchen. This Christian life, Dieses christliche Leben it is by grace. Es ist durch Gnade. It starts with your salvation. Es fängt an mit deiner Errettung. Ephesians 2, verse 8. Epheser 2, Vers 8. Oh, it's, it's just by his grace. Es ist einfach nur durch seine Gnade. Es ist by, uh, by, by grace you are saved. Sagt, durch Gnade seid ihr errettet. Through faith. Mit ist des Glaubens. It is not yourself. Es seid nicht ihr selbst. It is the gift of God. Es ist das, das Geschenk, die Gabe Gottes. And verse nine says, Und Vers 9 sagt, it's not yourself, es seid nicht ihr selbst. Not your works, nicht eure Werke. Lest any man should boast. Auf das sich niemand rühmen wird. It's not your effort. Es ist nicht eure Anstrengung. It's not your achievement. Es ist nicht euer Erlangen. It's not what you can do. Es ist nicht was ihr tun könnt. Not of works. Nicht aus Werken. Lest any man should boast. So dass sich niemand rühmt. It is Jesus. Es ist Jesus. Who did everything. Der alles getan hat. And he said, 
It is finished. Und er sagt, es ist vollbracht. So all that we need to do, also alles, was wir tun müssen, to walk in, his grace. in seiner Gnade wandeln. That's why Paul teaching, uh, mentoring Timothy. Deswegen lehrt und mentort ähm, Paulus Timotheus. He said in Second Timothy chapter two verse one. Er sagt in 2. Timotheus 2 Vers 1. Said, My son. Sagte, mein Sohn. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. My son. Mein Sohn. Timothy. Timotheus. Be strong in the grace that is Christ Jesus. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. The grace that is in Christ Jesus die Gnade, die in Christus Jesus ist, brings you to the cross. bringt dich zum Kreuz. It reveals the cross to you. Es offenbart dir das Kreuz. What was done on the cross? Was am Kreuz getan wurde. What did Jesus do on the cross? Was hat Jesus am Kreuz getan? He became a sin for you. Er wurde für dich zu Sünder. He became a sin for me. Er wurde für mich zu Sünder. This is what we read clearly. Das lesen wir ganz deutlich. In 2 Corinthians 5 in 2. Korinther 5, 21. He made him sin for us. Er hat ihn für uns zur Sünde gemacht. He who knew no sin. Den, der keine Sünde kannte. On the cross, this is what Jesus became. Am Kreuz, das ist, was, zu was Jesus wurde. That we might be made the righteousness of God. In him. So dass wir zur Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. So with this scripture, also mit dieser Schriftstelle. Understanding what was done for you on the cross, du verstehst, was für dich getan wurde am Kreuz. You can stand and say, dann kannst du stehen und sagen, the righteousness of God, die Gerechtigkeit Gottes, which is in Jesus die Christ, in Christus Jesus ist, is upon me. ist auf mir. And you tell that devil, du sagst diesem Teufel, can you be quiet? kannst du bitte ruhig sein? I'm not a sinner. Ich bin kein Sünder. You cannot condemn me. Du kannst mich nicht verdammen. The righteousness of God. Die Gerechtigkeit Gottes. God's own righteousness. Gottes eigene Gerechtigkeit. Is in Jesus. Ist in Jesus. And because I believe in Jesus. Und weil ich an Jesus glaube. His righteousness is upon me. Ist seine Gerechtigkeit auf mir. And if his righteousness is upon me. Und wenn seine Gerechtigkeit auf mir ist. It means his glory is upon me. Dann bedeutet das, dass seine Herrlichkeit auf mir ist. If you are not a sinner. Wenn du kein Sünder bist. It means you've been covered of the glory of God. Das bedeutet dann, dass du bedeckt wurdest mit der Herrlichkeit Gottes. You read in Romans 3, 23, du liest in Römer 3, 23, it says that for all have and of God. denn alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. So if sin is from your way, also wenn Sünde aus deinem Weg geräumt wurde, then, uh, the glory of God is upon you. dann ist die Herrlichkeit Gottes auf dir. Ja, wenn er Became sin for us, Wenn er für uns zur Sünde wurde, my friend, mein Freund, then the glory of God is upon you. dann ist die Herrlichkeit Gottes auf dir. Let no one call you a sinner. Lass niemand dich einen Sünder nennen. You are not a sinner. Du bist kein Sünder. Let no one condemn you. Und lass nicht zu, dass irgendjemand dich verdammt. Let's see this scripture in Isaiah chapter 54. In verse 17. Lass uns diese Schriftstelle anschauen, in Isaiah 54, Vers 17. It's not only about weapon, es geht nicht nur um Waffen, it's about your right standing with God. Es, geht, es geht darum, dass du im Reinen bist mit Gott. Es geht nicht nur um die Waffen, That the devil form against you shall prosper, shall not prosper. Es geht nicht nur darum, dass die Waffen, die der Teufel gegen dich geformt hat, dass sie keinen Erfolg haben werden. It is your right standing with God. Sondern ist da, es ist, dass du im Reinen bist mit Gott. When you have a right standing with God. Wenn du mit Gott im Reinen bist. Yeah, it says no, no weapon form against you shall prosper. Keine Waffe gegen dich gerichtet wird Erfolg haben. And any tongue that shall rise up against you jede, in judgment. Jede Zunge, die ich im Gericht gegen dich erheben wird. That's why you can tell the devil, devil, you cannot judge me. Deswegen kannst du dem Teufel sagen, Teufel, du kannst mich nicht verurteilen. I am the righteousness of God in Christ. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. The righteousness of God is upon me. Die Gerechtigkeit Gottes ist auf mir. In Jesus Christ. In Jesus Christus. Therefore you cannot accuse me. Deswegen kannst du mich nicht anklagen. You cannot condemn me. Du kannst mich nicht verdammen. If the devil cannot condemn you. Wenn der Teufel dich nicht verdammen kann. My friend. Mein Freund, prayer life is so effective. dann ist dein Gebetsleben so effektiv. You will not doubt your prayer. Du wirst dein Gebet nicht anzweifeln. Uh, you will not ask someone to pray for you. Du wirst niemanden bitten, dass er für dich betet. You stand boldly. Du wirst mu mutig stehen. That's what is written in Hebrew 4, das steht geschrieben in Hebräer 4,16. Let, let, let us come 
Therefore, bold, let us come boldly. Lass uns deshalb mutig kommen. Onto the throne of grace. Zum Thron der Gnade. Not onto the throne of 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 the law. Nicht zu dem Thron des Gesetzes. Onto the throne of judgment. Nicht zu dem Thron des Gerichts. Onto the throne of grace. Zum Thron der Gnade. That we may obtain mercy. So dass wir Barmherzigkeit empfangen. And find grace to help in time of need. Und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. If the devil cannot condemn you. Wenn der Teufel dich nicht verdammt kann. In your prayer life, in deinem Gebetsleben. My friend, then you are so strong. Mein Freund, dann bist du so stark. If the devil cannot condemn you, wenn der Teufel dich nicht verdammen kann. In in the, the way you relate to God. In dem Art und Weise, wie du in Beziehung stehst zu Gott. My friend, you go from strength to strength. Mein Freund, dann gehst du von Stärke zu Stärke. Uh, let's finish reading Isaiah 54 verse 17. Lass uns weiter das beenden Jesaja 54 Vers 17 no zu lesen. No weapon formed against you shall prosper, and any tongue that shall rise up against you in judgment, you shall condemn. Keine Waffe gegen dich gerichtet wird Erfolg haben und jede Zunge, die sich im Gericht gegen dich erheben wird, sollst du schuldig sprechen. So you tell the devil, devil, keep quiet. Also sagst du dem Teufel, Teufel sei ruhig. I don't have any cares on me. Ich habe keinen Fluch auf mir. Why? Warum? You read Galatians chapter 3, verse 13. It is so easy to believe the lie of the devil. Es ist so einfach die Lüge des Teufels zu glauben. That there is a curse on you. Dass es einen Fluch auf dir gibt. He put one and one together. Du bringst eins und eins zusammen. And then it's two. Und dann ist es das zwei. Kommt. And you think, oh yeah, I have a curse. Und dann denkst du, ja, ich habe einen Fluch. And then you jump from one deliverance camp to the other. Und dann springst du von einem Befreiungslager zum anderen. Why are you going to that? Uh, place. Warum gehst du zu diesem Ort? I'm going for deliverance. Ich gehe für Be Befreiung. Deliverance from what? Befreiung von was? Uh, a curse. Uh, ein Fluch. What kind of curse? Was für eine Art von Fluch? I am struggling. Uh, ich habe Probleme. Uh, uh, what kind of curse? Was für eine Art von Fluch? Why I'm not, my life is not transformed. Ja, deshalb weil mein Leben nicht transformiert ist. This is why Hosea 4, 6 says that, that my people are destroyed for lack of knowledge. Deswegen sagt Hosea 4, Vers 6, dass mein Volk zerstört wird aus Mangel an Erkenntnis. My friend, mein Freund, there is no curse on you. es gibt keinen Fluch auf dir. Look at this scripture again. Schau diese Schrift hier nochmal an. Galatians 3, 13. Galater 3, 13. Be very strong. Sei sehr stark. Your belief system. Dein Glaubenssystem. Your faith system. Dein, dein Glaubenssystem. Must be programmed in Christ. Muss programmiert sein in Christus. Christ has redeemed us. Christus hat uns losgekauft. Not Christ will redeem us. Nicht Christus wird uns loskaufen. He did it. Er hat es getan. He did it alone. Er hat es alleine gemacht. He did it all. Er hat es alles gemacht. On the cross. Alles am Kreuz. My friend. Mein Freund. You can be healed. Du kannst geheilt werden. You can be set free. Du kannst freigesetzt you werden. You can walk in victory. Du kannst im Sieg wandeln. Your, your life can be transformed. Dein Leben kann transformiert sein. Yes, you can walk in Total victory in du your life. kannst einen vollständigen Sieg in deinem Leben wandeln. You and God can change your destiny. Du und Gott, ihr könnt dein Schicksal verändern. You and God can do it together. Du und Gott, ihr könnt es zusammen tun. You believe in what God did for you. Du glaubst daran, was Gott für dich getan in hat. Christ Jesus in Christus Jesus on the cross. am Kreuz. Look. At the scripture again. Schau dir nochmal die Schriftstelle an. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. This is why this scripture is so important. Deshalb ist diese Schriftstelle so wichtig. Uh, Romans 6, 14. Roma 6, 14. It says, uh, sin shall have no dominion over you. Sünde wird nicht über euch herrschen. For you are not under the law. Denn ihr seid nicht unter dem Gesetz. Under the grace. Unter der Gnade. If someone asks you, wenn jemand dich fragt, under which dispensation are you under? Unter welcher Macht oder welcher Gewalt bist du? Grace. Gnade. Grace. Gnade. Grace. I, I know there are so many wrong teachings out there about the grace of God. Ich weiß, dass es so viele 
falsche Lehren dort draußen gibt, gibt über die Lehre Gott, Gnade Gottes. This grace that is being spoken about, aber die Gnade, über die gesprochen wurde, is the grace that is in Christ Jesus. ist die Gnade, die in Christus Jesus ist. And this grace Und diese Gnade leads you to the cross. leitet dich zum Kreuz. That's why Paul told Timothy, Deswegen sagte Paulus Timotheus, 2. Timothy, uh, chapter 2, verse 1, 2. Timotheus 2, Vers 1, yes. Timothy, my son, Timotheus, mein Sohn, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. So be strong in the grace. Also sei stark in der Gnade. Strong. Stark. Every day. Jeden Tag. Strong in the grace. Stark in der Gnade. Yes, you walk in grace. Ja, du wandelst in Gnade. Very, very strong. Sehr, sehr stark. Grace brings your mind to what was done for you on the cross. Gnade bringt deinen Verstand dahin, was für dich am Kreuz getan And wurde. And when you walk in grace. Und wenn du in Gnade wandelst. Let me Show you what will happen to you. Lass mich dann zeigen, was mit dir passieren wird. In Romans chapter 8 verse 31. In Römer 8 Vers 31. We'll read verse 32. Und wir lesen Vers 32. And verse 33. Und Vers 33. And verse 34. Und Vers 34. It says, what shall we then say to this Was sollen wir nun hierzu sagen? If God be for us, wenn Gott für uns ist, who can be against us? Wer kann gegen uns sein? It means God is on your side. Das bedeutet, dass Gott auf deiner Seite ist. Yeah, that's all. Das ist alles. If God is on your side, wenn Gott auf deiner Seite ist, who can be against you? Wer kann dann gegen dich sein? If God is on your side, wenn Gott auf deiner Seite ist, my friend, mein Freund, everywhere you go, überall wo du hingehst, you are blessed. Bist du gesegnet. Everything you touch, alles was du berührst, is blessed. Ist gesegnet. Your prayer is blessed. Dein Gebet ist gesegnet. The devil has no chance. Der Teufel hat keine Chance, to condemn you, dich zu verdammen, because God is on your side. Weil Gott auf deiner Seite ist. Now verse 32. Und jetzt Vers 32. Oh, verse 32. Is so important. Vers 32 ist so wichtig. He does spared not his own son, Und der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Delivered him up for us all, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. How shall he not with him also with him 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 also? Wie wird er uns nicht mit ihm auch mit ihm mit ihm auch? In Jesus. In Jesus. How shall he not with him Jesus also give us all things? Wie wird er uns nicht mit ihm Jesus nicht auch alle Dinge schenken? Freely. Freilich. He give us you give us all things freely. Er gibt uns alle Dinge umsonst. Through Jesus. Durch Jesus. Through Jesus. Durch Jesus. So let the cross be on your mind. Also lass das Kreuz in deinen Gedanken sein. How? Wie? You walk in the grace. Du wandelst in der Gnade. The grace of God refers you. Hey, something was done for you on the cross. Die Gnade Gottes zeigt dir, ja, yeah, hey, etwas wurde für dich am Kreuz getan. Huh. And verse 33. Und Vers 33. Who is he that condemns you? Wer ist er, der dich verdammt? Who shall lay anything to the e to uh, 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 church? Against God's elect. Wer wird irgendetwas gegen die die Auserwählten Gottes erheben? Who shall lay anything to the uh, charge of God's elect? Er, wer wird irgendeine Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? You are God's elect. Du bist Gottes Auserwählter. You've been chosen. Du wurdest auserwählt. It means who shall charge you with anything? Who? Has any right to accuse you. Es bedeutet, wer hat irgendein Recht, dich anzuklagen? The devil has not got any right to accuse you. Der Teufel hat kein Recht, dich anzuklagen. Oh Gott, he, he didn't pray. Oh Gott, er hat nicht gebetet. <lacht> no. Nein. The devil has no chance to accuse you. Der Teufel hat keine Möglichkeit, dich he, anzuklagen. No one has got any chance to accuse Niemand you. Niemand hat keine Chance, dich anzuklagen. Those of you that believe that. Uh, uh, Yeah, you can be cursed. Diese von euch, die glauben, dass ihr verflucht werden könnt. Those of you who understand this kind of system, curse system. Diese von euch, die dieses Fluchsystem verstehen. Yeah, you know, if you, uh, someone would take you to a satanist. Also jemand wird dich zu einem Satanisten bringen. And they accuse you. Und sie klagen dich an. Uh, satanist. Satanisten. Can you kill this person for me? Satanist, kannst du diese Person für mich Can töten? Can you make this person get crazy for me? Und kannst du diese Person verrückt machen für mich? Can you do this for me? Kannst du das für mich tun? Now this is what they, they do. Those who uh, cast spells on people this is what they do das ist was sie tun diejenigen die einen bann über leute aussprechen das ist was sie tun many years ago uh, uh, 
a Turkish family came to me. Vor vielen Jahren da kam eine türkische Familie zu mir. Uh, mother and daughter. Mutter und Tochter. They came to me in the office. Sie kamen zu mir im Büro. And they said we 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 hear that there is power here. Und sie sagten, wir hörten, dass es hier Macht gibt. Hey, can you kill my son in law? Kannst du meinen Schwiegersohn töten? Uh, well, yeah, do do something. Can you kill my son in law? Und tu etwas, kannst du meinen Schwiegersohn töten? Oh shock. Ich war schockiert. Uh, and then I thought, no, let me not chase them away. Und ich dachte mir, nein, lass sie mich nicht verjagen. And I listen. Und ich habe dann zugehört. And then said, how bad uh, Son in law is, und dann hörte ich ja, wie schlimm der Schwiegersohn ist. That is her daughter's husband. Und das ist der Ehemann ihrer Tochter. And the mother und die Mutter telling me, sagt mir, uh, kill my son -in -law. töte meinen Schwiegersohn. Uh, and, uh, uh, what do you charge? Und was, was nimmst du dafür? Was wirst du mir geben? Was wirst du tun? And then I listen to all the accusation. Und dann hörte ich mir all diese Anklagepunkte an. Yes, so they pour the accusation first. Also sie haben erst die Anklage ausgeschüttet. So that in my mind I would think, oh wow, this is a bad person. So if I'm evil, hey, hey, my friend, let me finish this story so that nobody will misunderstand me. Und dass ich in meinen Gedanken dann denke, denken würde, oh, das ist eine schlechte Person, also wenn ich dann böse bin, also mein Freund, lass mich diese Geschichte erzählen, weiter erzählen. I, I to their story, ich habe mir ihre Geschichte angehört. Und dann sagte ich zu ihr, dass der Jesus, dem ich diene, he is not a killer. dass er kein Mörder ist. Jesus, is a life -giver. Jesus ist ein Lebensgeber. Jesus, can transform your life. Jesus kann dein Leben transformieren. What you need to do, Was du tun musst. Deine Tochter ist nicht glücklich. Tochter ist nicht glücklich. You are not happy. Du bist nicht glücklich. Your son -in -law is also not happy. Und dein Schwiegersohn ist nicht glücklich. If you walk in love, Wenn du in Liebe wandelst forgiving one another, und einander vergebst you, you become merciful to one another, und dann barmherzig gegeneinander werdet towards one another, und gnädig gegenüber einander forgiven, und vergebend you have a happy home again. dann werdet ihr wieder ein glückliches Zuhause haben. And the one that can help you to forgive, und derjenige, der dir dabei helfen kann zu vergeben is Jesus Christ. ist Jesus Christus. Und ich ließ sie dann das Sündergebet, das, ähm, das, das Gebet sprechen und ich habe sie zu Jesus geleitet. That was the end of the story. Und das war da, die Ende, das Ende der Geschichte. So that here in this church, kills. Und dann haben sie herausgefunden, dass in hier in dieser Gemeinde niemand tötet. No, 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 no. Doesn't kill. Nein, 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 unser Gebet tötet nicht. So I'm trying to say that if someone takes you to a Satanist, For them to put a curse on you, also ich versuche nur zu sagen, dass wenn jemand dich zu einem Satanist bringt, um dann einen Fluch auf dich zu bringen, they accuse you. sie klagen dich an. Und sie stellen dich dann schlecht da in den Augen, in den Ohren des Satanisten. So when they do something, they, they are without any conscience. Also wenn sie dann etwas tun, dann tun sie das ohne irgendein ein, um, ein Gewissen. Also tun sie das einfach mutwillig, weil sie wissen, dass sie eine Person, eine schlechte Person töten. So in this scripture, also in dieser Schriftstelle, who shall lay anything against uh, an elect of God? Also wer sollte irgendetwas, irgendeine Anklage erheben gegen eine Auserwählte Gottes? Nobody can, can accuse you. Niemand kann dich anklagen. Look at verse 44. Schau dir Vers 44 uh, an. Vers 34, is so vers 34 ist so wichtig. We read in verse 34, it is God who justifies. Und wir, in Vers 34 lesen wir, es ist Gott, der gerechtfertigt. Vers 33 haben wir gelesen, es ist Gott, der gerechtfertigt. Gott Justifies you. Gott rechtfertigt dich. You've been justified. Du wurdest re recht gerechtfertigt. Say, I am justified. Sag, ich bin gerechtfertigt worden. Through Jesus Durch Christ. Jesus Christus. Yes, I cannot be condemned. Ich kann nicht verdammt werden. I cannot be accused. Ich kann nicht angeklagt werden. That is the meaning of Isaiah 54, verse 17. Das ist die Bedeutung von Jesaja 54, Vers 17. No weapon from against you shall prosper, and any tongue that shall rise up against you in judgment, you shall condemn. Kann wenn Waffe gegen dich gerichtet wird, Erfolg haben. Jede Zunge, die sich im Gericht gegen dich erhebt, wirst du schuldig sprechen. For this the heritage of the sons of God. For their righteousness is of me, says the Lord. Denn das ist das Erbe der Söhne Gottes, des, der Söhne Gottes. 
und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. One of the weapons you have Eine der Waffen, die du hast, is the righteousness of God that, that is upon you. ist die Gerechtigkeit Gottes, die auf dir ist. When the righteousness of God is upon you, Wenn die Gerechtigkeit Gottes auf dir ist, the glory of God is covering you. dann bedeckt dich die Herrlichkeit Gottes. And this righteousness of God Und diese Herrlichkeit Gottes is in Christ Jesus. ist in Christus Jesus. We run back to Romans 8, 34. Und wir rennen zurück zu Römer 8, 33. Romans 8, 34. Römer 8, 34. Uh, who is he that condemneth? Wer ist der, der verdammt? No devil from hell can condemn you. Kein Teufel aus der Hölle kann dich verdammen. If you know that you are under the grace. Wenn du weißt, dass du unter der Gnade bist. You tell the devil, devil. Dann sagst du diesem Teufel Teufel. Oh, you are right. Oh, du hast recht. That was then. Das war damals. When I was not under the grace. Als ich nicht unter der Gnade war. But now. Aber jetzt. I'm under the grace. Bin ich unter der Gnade. Oh, my prayer works. Oh, mein Gebet funktioniert. Oh, you can laugh at the devil. You tell the devil. The devil, my prayer works. Und da kannst du den Teufel auslachen. Du sagst dem Teufel, mein Gebet funktioniert. He, he you. Er kann dich nicht verdammen. The moment you feel guilty, in dem Moment, wo du dich schuldig the fühlst, moment you feel condemned, in dem Moment, wo du dich verdammt fühlst, und es ist der Moment, wo du denkst, dass du keinen direkten Zugang zu Gott hast, it means you are not living in the grace of God. bedeutet, dass du nicht in der Gnade Gottes lebst. When you are not living in the grace of Wenn du nicht in der Gnade Gottes lebst, der Teufel kann dich Swoop in and then it just condemns you. Dann kann der, der Teufel einfach da reinspringen und dann kann er dich einfach verdammen. And he kills your prayer life. Und er tötet dein Gebetsleben. The reason why you don't go to pray, der Grund, weshalb du nicht gehst, um you zu beten, feel God will not hear you. du fühlst dich so, als würde Gott dich nicht hören. And the reason why you are not praying, und der Grund, weshalb du nicht betest, du fühlst manchmal und manchmal fühlst du dich verdammt because of your past life. wegen deines vergangenen Lebens. And then here is Mr. Preacher. Und jetzt ist hier Mr. Prediger. He's got a deliverance ministry. Er hat einen Befreiungsdienst. Come, let me pray your prayer for you. Komm, lass mich dein Gebet für dich sprechen. You cannot pray. Du kannst nicht beten. You are not righteous. Du bist nicht gerecht. <lacht> you are, you don't have a right standing of God. Du bist nicht mit Gott im Reinen. One man. Ein Mann. No. Nein. <lacht> We should answer to Jesus. Wir sollten Jesus antworten. Stop putting the pressure. Stop putting pressure on all these men of God, all these deliverance ministers. Und hör auf Druck auf all diese Diener Gottes zu legen. God may, God may have called some of them. Gott hat vielleicht einige von ihnen berufen. But my friend, Aber mein Freund. You know that the deliverer is in you. Du weißt, dass der Befreier in dir ist. Your deliverance. Deine Befreiung. You can find it here. Psalm 107 verse 20. Du kannst es hier finden, einmal 7 Vers 20. I sent my word. Ich sandte mein Wort. To heal them. Um sie zu heilen. And to deliver them from their destruction. Und um sie zu befreien von ihren Zerstörungen. Psalm 107 Psalm 107, Vers 20. Psalm 107, Vers 20. Psalm 107, Vers 20. I sent my word ich sandte mein Wort, to, to heal them um sie zu heilen and to deliver them from their destruction. und sie von ihren Zerstörungen so zu befreien. His word heals. Also sein Wort heilt. His word delivers. Sein Wort befreit. So your deliverance also deine Befreiung is not in the hands of a man. ist nicht in den Händen eines Mannes. Your deliverance deine Befreiung ist in den Händen des Wortes word of God. Ist in den Händen des Wortes Gottes. And the word of God und das Wort Gottes is Jesus ist Jesus Christus. His name Sein Name is called wird genannt the word of God. das Wort Gottes. Revelation 19, verse 13. Offenbarung 19, Vers 13. His name Sein Name is called heißt The word of God. Das Wort Gottes. We are not reading his name was called. Wir lesen nicht, sein Name wurde genannt. His name is called. Sein Name heißt. The word of God. Das Wort Gottes. Go back to Psalm 107 verse 20. Geh zurück zu Psalm 107 Vers 20. He sent his word. Er sandte sein Wort. His word. Sein Wort. Who is this word? Wer ist dieses Wort? Jesus. Jesus. John chapter 1 verse 1. Johannes 1 Vers 1. In the beginning was the word. Am Anfang war das Wort. And the word was with God. Und das Wort war mit Gott. And the word was God. Und das Wort war Gott. The word of God. Das Wort Gottes. Jesus. Jesus. Vers 2. Vers 2. The same was in the beginning with God. Dasselbe war am Anfang mit Gott. Vers 3. Vers 3. All things were made by him and without him was not made anything that was made. Alle Dinge wurden durch ihn geschaffen und ohne ihn wurde auch nicht eines das in geschaffen wurde. Was life and the life 
uh, in him was life and the life was the light of men. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus. Jesus. So he is the word of God. Also er ist das Wort Gottes. My friend, run to the word of God. Mein Freund, renn zum Wort Gottes. Uh, yes, look at uh, Ezekiel chapter 22 verse 30. Schau dir Ezekiel 22 Vers 30 an. Ezekiel 32 is Ezekiel 22 verse 30. Ezekiel 22 Vers 30. God said, and I sought for a man among them. Und Gott sagt und ich suchte unter ihnen nach einem Mann, that he should make up the hedge. Der die Mauer zumauern würde. To stand in the gap before me. Und And for the land. Und für mich im Riss treten würde, für mich und für das, für das Land. That I should not destroy. Just, just read it in German. Und, uh, read the whole, uh, in German. und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten möchte für das Land. Said, and I sought for a man among them. Und ich suchte einen Mann unter ihnen. Among them. Unter ihnen. In, your family. in deiner Familie. In, your church. in deiner Gemeinde. In, your situation. in deiner Situation. Don't look for someone from outside. Und schau nicht nach jemand von außerhalb. I'm not saying, please, don't ask for prayer. Und ich sage nicht, bitte, bitte nicht um Gebet. But you can do it yourself. Aber du kannst es alleine machen. You have the Holy Spirit. Du hast den Heiligen Geist. You have Jesus. Du hast Jesus. There is faith in you. Es gibt Glauben in dir. There is anointing in you. Es gibt Salbung in dir. Can you imagine if every believer will wake up? Und kannst du dir vorstellen, wenn jeder Gläubige aufwacht? In, this truth, in dieser Wahrheit. And every believer knows how to pray. Und jeder Gläubige weiß, wie man betet. And every believer is not being condemned und, by the, by the devils. Und jeder Gläubige, der nicht verdammt wird von den Teufeln. Every believer believes. Jeder Gläubige glaubt. That anointing is there. Dass die Salbung da ist. In them. In ihnen. Every believer believes. Jeder Gläubige glaubt. Is the righteousness of God in Christ Jesus. Also die Gerechtigkeit Gottes ist in Christus Jesus. Every believer believes Jeder Gläubige glaubt, that the spirit of faith is in them. dass der Geist des Glaubens in ihnen ist. When we stand to pray, wenn wir dann aufstehen, um zu beten, the work of the pastors will be so easy. dann wird die Arbeit der Pastoren so einfach sein. But we make the pastors perform. Aber wir lassen die Pastoren performen. Hey, the deliverance ministers. Und die Befreiungsdiener. One man. Ein Mann. Ministering to thousands of people. Der Tausende von Menschen dient. No wonder we, we, we condemn them. No wonder. Kein Wunder, dass wir sie verdammen. Kein we Wunder. Have, we have made a god out of them. Wir haben aus ihnen einen Gott gemacht. We have made heroes out of them. Wir haben Helden aus ihnen gemacht. You are a hero. Du bist ein Held. You are anointed. Du bist gesalbt. You are a blessed. Du bist eine gesegnete Person. Möge jeder von uns zu dieser Wahrheit aufwachen. Dass wir aufhören, Druck auf, auf bestimmte Individuen im Dienst zu legen. Und wenn nichts geschieht, dann wir sie dann, dann geben wir ihm die Schuld. Wir beleidigen sie. Es ist unsere Schuld. Mein Freund, du kannst dein eigenes Gebet beten. Und Gott sagt, ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten möchte für das Land, auf das ich es nicht verderbe, aber ich fand keinen. Wake up and pray. Wach auf und bete. Wake up and stand in the gap. Wach auf und stell dich in den Riss. Wake up and push that devil back. Wach auf und drück diesen Teufel zurück. In Jesus name. In Jesu Namen. Push that devil back. Drück diesen Teufel zurück. In Jesus mighty name. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. To be continued tomorrow. Und morgen machen wir weiter. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. Let's pray. Lass uns beten. Father, in the name of Jesus, Vater, im Namen von Jesus, I ask your blessing over your people. bitte um deinen Segen über dein Volk. Holy Spirit, Heiliger Geist, continue to minister this truth unto us. diene uns weiter mit dieser Wahrheit. Yes, our stand with God. Unser, unser Stehen mit Gott. Receive the blessing of the day. Empfangt den Segen des Tages. If you are sick in any uh, Area of your body. Can wenn, you put your hand there? wenn du krank bist in irgendeinem Bereich deines Körpers, kannst du dort deine Hand hinlegen. As we pray. Während wir beten. Uh, listen. Hör mir zu. You are laying hands on yourself. Du legst Hände auf dich selbst auf. And like the teaching went, Und wie die Lehren 
gegangen. Like we had in the teaching, wie wir es in der Lehre gehört haben. Can you take authority in Jesus mighty name? Kannst du da Autorität einnehmen in Jesu mächtigem Namen? And you tell that pain to go. Du sagst diesem Schmerz zu gehen. You tell that situation to change. Du sagst der Situation, dass sie sich verändern soll. That situation should change in your body. That situation should change in your family. That situation should change in whatever you go through. Diese Situation soll sich verändern in deinem Körper, in deiner Familie und wo auch immer du durchgehst. Pray. Bete. You can pray your own prayer. Du kannst dein eigenes Gebet sprechen. And as you agree with me in this prayer, und während du mit mir übereinkommst in diesem Gebet, Holy Spirit, touch your people, Heiliger Geist, berühre dein Volk. Stir up the gift that is in them, wirbe die Gaben auf, die in ihnen sind. In, Jesus name, in Jesu Namen. Any pain that they have in their body, und jeden Schmerz, den sie in ihrem Körper haben, let it be gone. lass ihn verschwunden sein. Let migraine be gone. Lass die Migräne verschwunden Speak sein. To the migraine to be gone. Sprich zu der Migräne, dass sie verschwunden ist. In Jesus Jesus name. In Jesu Namen. Every infection in their jaw be gone. Jede Infektion im Kiefer sei verschwunden. In Jesus name. In Jesu Namen. Every chronic disease, any chronic pain they have. Jeden chronischen Schmerz, den sie haben. Let it be gone. Sind verschwunden in sein. In their shoulder. In ihrer Schulter. Any disease they have in the lungs, let it be gone. Jede Schwäche, die sie haben in ihren Lungen, das verschwunden sein. Any sickness they have in the heart, let it be gone. Jede Schwäche, die sie haben im Herzen, das verschwunden sein. Any sickness in the intestine, let it be gone. Jede, Schwe jede Krankheit im Darm, das verschwunden sein. Every tumor in the body, in the stomach, let it be gone. Jeder Tumor im Magen, im Körper, das sind verschwunden sein. Every cancer cell dies in their body. Jede Krebszelle stirbt in ihrem Körper. In Jesus name. In Jesu Namen. Give them new liver. Gib ihnen eine neue Leber. Give them new kidney. Gib ihnen neue Niere. Heal the skin disease. Heile die Hautkrankheit. Let the skin cancer be gone. Lass diesen Hautkrebs verschwunden sein. Cover their skin with the blood of Jesus. Decke ihre Haut mit dem Blut Jesu. And Father, pray. Und Vater, ich bete. Anyone having weakness, Jeder, der eine Schwäche hat. Yes, because of any chronic fever that they had, wegen irgendeines chronischen Fiebers, was sie hatten. Let it The, let the weakness be gone. Lass die Schwäche verschwunden sein. Let the pain be gone from the spinal cord. Lass den Schmerz verschwunden sein von der Wirbelsäule. Let the pain be gone from the hip. Lass den Schmerz verschwunden sein von der Hüfte. Heal their knee. Heile ihr Knie. Touch their foot. Berühre ihren Fuß. Heal their joints. Heile ihre Gelenke. Heal their fingers. Heile ihre Finger. From the crown of their head to the sole of their foot. Von der Krone ihres Hauptes bis zu ihrer Fußsohle. Let your healing touch cover them. Lass deine heilende Berührung sie bedecken. Holy Spirit, touch them. Heiliger Geist, berühre sie. Even so now. Jetzt. In the name of Jesus. Im Namen von Jesus. Father, any curse tends Into a blessing Vater, over them. Vater, jeder Fluch verwandelt sich in einen Segen über ihnen. Wo es Tod gibt, give them life. gib ihnen Leben. Wo es Schande gibt, let your glory cover them. lass deine Herrlichkeit sie bedecken. In the name of Jesus. Im Namen von And Jesus. Pray for Hannah, Gabriel, Ted, Fifi, Queen, uh, Richard. Let your anointing rest on them. I pray for your daughter Georgina and your servant Emmanuel Nim. Uh, Paco, Kumsen, Beatrice, let your anointing rest on your servant in him uh, and you bless the church in Tema, you bless the New Life Assembly, you bless the entire congregation. In Jesus' name, you touch uh, your daughter Esther, uh, even in Ontario, the New Life Assembly, you touch uh, Robert, Oriana, Crosby, You, you touch Gloria Kofi, you touch Wendy Brown and family, you touch Sabina Schwan, you touch Mazim Vitaka, you bless them all in Canada, you touch Ines Gonzalez and family, you in Amsterdam, you touch Mavis Boatin, you touch both Total Healing, you touch Monica Premper, children and grandchildren, may your hand of grace And bless and be upon them, I pray. In Virginia, you touch your servant, Roland Ehaza. You, you touch Brigitte. You touch the mother, I pray. Your anointing, yes, over the whole family. Your grace over the whole family. I pray your hand over your servant, Johnson, 
blessing and Emmanuel you bless them your grace over your servant uh, Timothy and Alice you strengthen Alice you bless uh, your servant Prince and Agnes as they they go let your presence go before them yes you make everything beautiful on their behalf in Jesus name you, you plow yes uh, the, the way before them and you bless them in jesus name you be with your servant afraid and family and ministry you be with your servant prince select james simon patricia henry felix uh, uh jonah uh, jonathan chuama a man let your grace be upon uh the Munchenglabak folks of the New Life Church, you touch Ajua Yabua, you touch Dennis Prinsela, you touch Bozzi, you touch Gladys, let your presence overshadow them, let your anointing that destroys the yoke be upon Fajo and family, let them experience your glory. You touch Ida, Cecilia, let them experience your glory in Jesus' name. You touch Comfort Uusu. Uh, children and grandchildren you bless them you touch comfort morgan let your grace be upon them your divine intervention over her your life i speak over her your blessing yes i declare your blessing your hand of recovery over comfort morgan in jesus name you touch asmos in jesus name you bless asmos your hand of recovery over asmos you bless your daughter Susanne yes her going out her coming in you shall ordain you shall bless her i speak your life your blessing your anointing over her in jesus name you i ask your hand of blessing over uh, Reg regina b you bless faustina k in jesus name total blessing total healing you touch emma you bless emma and family your anointing that destroys the yoke rests on emma in jesus name you bless ines gonzalez you bless edward Beal. your grace over edward you touch dixon and Senele. your grace over them your divine intervention over the whole family you bless billy jane your grace over billy jane in jesus name you bless uh, uh, your servant william uh, jonathan uh, uh, natalie and the whole family grant them grace and i ask your hand of blessing over uh olga and uh Sasha, ich bitte um deine Hand des Dings über Olga und Sascha. Your hand of recovery over them, I pray. Deine Hand der Wiederherstellung über ihnen bitte. In Jesus precious name. In Jesu kostbarem Namen. Uh, Olga, Sasha, you are good people. Olga und Sascha, ihr seid gute Menschen. Keep it up. Und macht weiter so. Uh, uh, Margaret and Frank, Margaret you are, und Frank, you are amazing people. Seid unglaubliche Menschen. Keep up this good heart. Mach weiter mit diesem guten Herzen. Father, you bless Margaret and Frank. Vater, segne Margaret und Frank. You bless Martha Sabine. Segne Martha Sabine. You bless Lenny. Segne Lenny. You touch the family in here and in Costa Rica. Berühre die Familie hier und in Costa Rica. You bless Rosemary Gottes. Segne Rosemary Götze. Your, your peace and your blessing over Rosemary. Dein Friede und dein Segen über Rosemary. You touch Maria Pilar, Bianca, und Jose and the whole family. Berühre Maria Pilar, Jose und die gesamte Familie. You bless Kerstin. Segne Kerstin. And the whole family. Die gesamte Familie. You bless Bianca. Segne Bianca. Your, your grace, your anointing that destroys the yoke shall continue to prevail. On her behalf in Jesus mighty name. Und deine Gnade und deine Salbung wird die jedes Joch zerstört wird weiterhin für sie siegen in Jesu Jesus Namen. Mighty name. You, in Jesu mächtigen Namen. Hand over Aman. Und deine Hand über Aman. In Jesus name. In Jesu Namen. And uh, you bless Verna. Und du segne Verna. Yes, you bless Nunu R. Und segne Nunu R. You bless Oliver. Segne Oliver. Uh, from Switzerland to Gabon. Von der Schweiz bis Gabon. Father You are able to make a way in the wilderness. Vater, du bist fähig, einen Weg zu bereiten in der Wildnis. A desert into a pool of water. Du kannst eine Wüste in einen Wasserteich verwandeln. You are still the God of miracles. Du bist immer noch der Gott der Wunder. Be with Oliver. Sei mit Oliver. In Jesus precious in Jesu name. Namen. And Father, I pray for uh, Julie, Sivi, 
You bless them and you bless the mother in Budapest. Und Vater, ich bete für Juli und Sevi, segne sie und segne die Großmutter in Budapest. Bless Masha R. Segne Masha R. Your peace. Dein Friede. And your grace over Masha R. Und deine Gnade über Masha R. You bless uh, Jose, uh, Anna, Sophie, Mike, uh, Carla and Loreto. Segne Anna, Sophia, Jose, Loreto, Michael und Carla. Jesus name. In Jesu Namen. Your hand of healing, your hand of grace over them. Deine Hand der Heilung, deine Hand der Gnade über ihnen. You bless Peter S and family. Segne Peter S und Familie. Your grace over them. Deine Gnade bei ihnen. Bless Monica M. Segne Monica M. Monica M, the Lord is with you. Und Monica M, der Herr ist mit dir. You, you bless uh, uh, Bart Tiger Christ. Und segne Bärtiger Christ. Uh, your grace over Bertiger Christ in Jesus name. Und deine Gnade über Bertiger Christ in Jesu Namen. Your peace. Dein Friede. Bless uh, Donja in Dortmund. Segne Donja in Dortmund. Total healing. Vollständige Heilung. In Jesus precious name. In Jesu kostbarem Touch Namen. Wieder Navid und uh, uh, ne Neda. Berühre Neda, Navid und Neda. You touch Neda and Daniel. Berühre Neda und Daniel. Touch Moni Berühre and Moni Mahmoud. und Mammut. Touch Safa. Berühre Safa. Amina. Und Amina. Let your grace be upon them all. Lass deine Gnade über ihnen allen sein. In Jesus precious name. Jesus kostbarem Namen. And finally, friends, let's read Psalm 23, verse 6 und together. Und schlussendlich, Freunde, lass uns Psalm 23, Vers 6 zusammenlesen. Seven times. Sieben Mal. Let's do it. Lass uns das tun. Surely goodness and message shall follow you all the days of your life. Sicherlich Güte und Herzlichkeit werden die Folgen all die Tage deines Lebens. Surely goodness and message shall follow you all the days of your life. Sicherlich Güte und Herzlichkeit werden die Folgen all die Tage deines Lebens. Surely goodness and message shall follow you all the days of your life. Sicherlich Güte und Herzlichkeit werden die Folgen all die Tage deines Lebens. Surely goodness and message shall follow you all the days of your life. Sicherlich Güte und Herzlichkeit werden dir folgen all die Tage deines Lebens. Surely goodness and message shall follow you all the days of your life. Sicherlich Güte und Herzlichkeit werden dir folgen all die Tage deines Lebens. Surely goodness and message Message shall follow you all the days of your life. Sicherlich Güte und Herzlichkeit werden dir folgen all die Tage deines Lebens. Hey, dear friend. Und lieber Freund, Freundin, don't change your language. verändere deine Sprache nicht. Stay strong Bleib in the Lord stark im Herrn and in the power of his might. und in der Kraft seiner Stärke. The Lord is with you. Der Herr ist mit dir. Yes, he never left you, er hat dich niemals im Stich gelassen and he will never leave you. und er wird dich niemals verlassen. Yeah, he is right there. Er ist genau dort. Even in your pain, selbst in deinem Schmerz, even in the situation that you go through, selbst in der Situation, durch die du gehst, he has not forsaken you. er hat dich nicht verlassen. He is right there. Er ist genau Genau dort. Miracles do happen. Wunder geschehen. Even people, people who don't know God, Selbst Menschen, die Gott nicht kennen. They, some of them do experience miracles. Einige er, erleben Wunder. We live in a world, Wir leben in einer Welt, that God created. die Gott erschaffen hat. It's a wonderful world. Es ist eine wundervolle Welt. Miracles do happen. Wunder geschehen. Don't give up. Gib nicht auf. Never give up. Gib niemals auf. Good thing I talk can to you. Alles Gute kann dir widerfahren. God is with you. Gott ist mit dir. Don't your Veränder deine Sprache nicht. Stay strong. Bleib stark. Be focus. Sei fokussiert. Speak life. Sprich Leben Speak aus. Positiv. Sprich positiv. Sp Think positive. Und denk positiv. You know, the world stole this from the Bible. Weißt du, die Welt hat das aus der Bibel gestohlen. Yes. Don't say anything negative about yourself. Sag nichts Negatives über dich selbst. Speak blessing, Sprich Segen. Speak healing, Sprich Heilung. Speak recovery. Sprich Wiederherstellung. No matter what comes your way, Ganz egal, was sich dir auf den Weg stellt. Encourage yourself, ermutige dich selbst. And wonders do happen. Und Wunder geschehen. Because the Holy Spirit is in you, Weil der Heilige Geist in dir ist, Yes, he gives you this impression. Gibt er diesen Eindruck? That the hope that you have. Dass die Hoffnung, die du hast, is the hope of glory. Das ist eine Hoffnung der Herrlichkeit ist. That's what the Bible says. Das ist was die Bibel sagt. Colossians 1:27 Christ in you is the hope of glory. Colossians 1:27 Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. The hope that you have is a living hope. Die Hoffnung, die du hast, ist eine lebendige Hoffnung. So because of this hope. Also wegen dieser Hoffnung. Believe that something good is happening. Glaube, dass da etwas Gutes geschehen wird. Can you say? Kannst du das sagen? Something good is etwas Gutes geschieht to me. mir. Can you say that? Kannst du das sagen? Say that. Sag das. Think that. Und denk das. Think it. Denk es and say it. und sag es. And it will happen. Und es wird geschehen. In, the next three seconds, In den nächsten drei Sekunden we'll be off the line. werden wir offline sein. Yes, and, uh, 
I want you to put on your smile. Und ich möchte, dass du dein Lächeln aufsetzt. Why are you smiling? Warum lächelst du? Because it's written in Nehemiah chapter 8 verse 10. Weil geschrieben ist in Nehemiah 8 Vers 10. Says, the joy of the Lord is your strength. Die Freude des Herrn ist deine Stärke. Oh, there is healing in joy. Oh, da gibt es Heilung in Freude. There is deliverance in joy. Und es gibt Befreiung in Freude. There is peace in joy. Es gibt Frieden in Freude. There is strength in joy. Und es gibt Stärke in Freude. The joy of the Lord is your strength. Die Freude des Herrn ist deine Stärke. You can smile. Du kannst lächeln. No matter what comes your way. Ganz egal was ich dir auf den Weg stelle. Und der Teufel sagt dir, worüber kannst du lächeln? Sagt dem Teufel, es ist Zeit, ruhig zu sein. Ich habe viel, um darüber zu lächeln. Jesus ist mit mir. Setz dein Lächeln auf. Eins. Before I say two, Bevor ich zwei sage, I'll come back and pray for Germany. werde ich zurückkommen und für Deutschland beten. For just five minutes. Für nur fünf Minuten. So come back with me, also komm zurück mit mir and we pray for Germany. und wir beten dann für Deutschland. Put on your smile again. Also setz nochmal dein Lächeln auf. Two, zwei and three. und drei.